Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Obrigado pela audiência, pelo seu carinho e por separar esses minutos para estar aqui com a gente. Galera, é o seguinte, mano. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Fort Solis. É um game que foi anunciado já, se eu não me engano, na Summer Game Fest. E eu não vou mentir para vocês, não. Eu meio que nem lembrava mais disso aí. E... Ontem saiu 14 minutos de gameplay do negócio e eu fiquei doido, eu fiquei doido, não vi inteiro, vi só um trechinho, aí falei, bom, vou gravar, né, com o React uma galera, dei uma pesquisada vendo alguns trailers, algumas coisas, e a gente vai dar uma olhada nesse conteúdo todo pra vocês entenderem o que é Fort Solis, mas pelo que eu entendi, é um game mais ou menos aí na pegada de de jogos da Telltale, jogos de narrativa, né, um, e focado em terror, né, terror espacial. Se eu não me engano, nós estamos num forte, né, na, na, em Marte, em Marte, e um negócio muito doido acontece lá. O que me impressionou, galera, são os gráficos do negócio, e sem contar também, né, que os atores envolvidos, dubladores, são incríveis. Ninguém nada mais, nada menos que Troy Baker... E, pelo que eu entendi, o ator principal é o Roger Clark, o nosso querido protagonista de Red Dead Redemption 2, né? Então, não preciso falar nada, né? Então, assim, eu tô, tô, bem, tô bem curioso pra ver qual é que é a pegada desses 14 minutos de gameplay. Pelo início que eu vi, o negócio é absurdo, né? É absurdo, mas eu acho que... É muito mais do que eu vi. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui. A gente já assiste isso juntos. Ó, já coloquei aqui na tela. Né? É um vídeo da IGN. tá? Vocês estão vendo o logo ali embaixo. Vamos dar uma olhada. Você já imaginou em ver o Arthur Morgan num traje espacial em Marte? É, é isso aí. <risos> Vamos ver qual é que é, manos. Graficamente o negócio tá absurdo. Looks like I'm climbing for now. Climbing? Well, the lift's out and the storm's on its way. Roger, over and out. Oh, who's a cool kid? make sure you're wired in. Não tem como não pensar no Arthur, né? No idea why I even tried to repair the hole. Fiquem tranquilos que depois a gente vai ver o vídeo dos caras explicando sobre o jogo que se trata tal, tá? Lembrando, é um jogo indie, tá, galera? Contratando Troy Baker e Roger Clark. Vai vendo. You wouldn't believe me if I told you. Até aqui você tossindo, no Arthurzão aí não, né, mano? Pelo amor de Deus. Next time I'm just cutting the door. You had your tools and chose to climb. Cara, isso aqui provavelmente é um real engine 5, cara. Capítulo 1. I'll head over to the atrium see if anyone's home. Nothing on local comms. No. 
Pelo que eu entendi, galera, existe uma estação em Marte, beleza? A, a típica história, existe uma estação em Marte, deu alguma coisa ruim lá e a galera tá indo lá, tipo, o nosso protagonista, né? Tá indo lá, dá uma olhada, ver o que que tá rolando lá. Se você gosta de jogo de terror, meu irmão, suspense, eu acho que isso aqui vai ser bem legal. Ele sai dia 22 desse mês. Podia sair num Game Pass, né, mano? Mas eu acho que até, até agora, não. Ele foi a Gold. Uh, eu tava dando uma olhada ontem. Ele foi a Gold há alguns dias. Há uns 5 dias atrás. Tá pronto. Fort Solis, terra. Aparentemente o lugar dá para explorar bem, né? Acho que não tem nada fechado pra gente. Cara, mas graficamente o negócio tá a nível de Decalisto Protocol, não? Bonito, velho. Decalisto Protocol pode ter todos os efeitos que vocês quiser, mas é bonito. E esse aqui tá bonitão, né? Caramba, velho, o personagem tá muito da hora. Dia 22, cara. Dia 22 sai outro jogo também, que eu não lembro qual é. Ah! O jogo da EA lá, o... De primeira pessoa de magia, sabe? Well, this is spooky. Why? The place is lifeless. Are you sure you're at the right place? I mean, I think so. Maybe best to grab the schematics. Just to confirm, I can access the site files from here. Good idea. Já vou dar uma olhada daqui a pouco na Steam para ver se tem legendas em português, tá, pessoal? Provavelmente vai ter, mas é bom olhar, né? Se tiver legenda, provavelmente tudo isso aqui que a gente tá vendo em inglês, que nem no Calisto Protocol, vai estar tá em português. Olha o um mapa! Tá brincando que o mapa vai ser no braço dele. Aí complicou, hein, mano? Nossa, eu me perco em mapa demais, mano. Produtores de conteúdo, procurem por Fort Solis lá no... Ken Miller. Que tem lá pra gente pedir a versão de PC, pelo menos, tá? Bem 
Bingo. Managed to find the key card? And I thought I was old. You are old. No one has said bingo since 2030. Isso aqui tem que ter em português, velho. Né? That'll help me access the lower levels. Ah, olha aí. Liberar acesso. É, vai ser um jogo de pensar também, viu, galera? Eu não sou muito bom nisso, mas com vocês na live vai dar bom. I'm going to head down to the B levels and check there. Okay. Era essa porta que estava fechada, pelo jeito. Ah, isso é novo. Ainda não há nenhum sinal de ninguém. O que é que é? to forever walk the surface of Mars feeding on brains. Uh, are we back on this? I'm just saying his sacrifice was heroic. I'm glad to see chivalry isn't dead. Yeah, but he did die? How romantic. Level three, access. Mora vai dar ruim, né, mano? Tá muito Remember that time you hit a seven ball on Chris? <laughs> he lost his mind. I think it was long gone before that. <laughs> yeah. <laughs> Too many solo jobs out here. You found a table. Oh, I'd never get out of that with my back. I think this is the only time I've ever seen a rec room empty. You finally have that nice and quiet you always wanted. Not quite how I imagined it. Still no sign of anyone. Not a soul. There should at least be an officer around. Tipo, yeah. tem ninguém, cara. I'll keep looking. Tem ninguém no lugar. O que aconteceu com as pessoas desse lugar? See who the officer on duty is. Okay. Hello? Made contact? Ah. Uh, maybe with the shadow of a fridge. I think you may have been up here too long. Não saiam do vídeo não, tá? Vejam até o final. A gente tem mais coisas pra ver. Não é só esse gameplay aqui, não. Depois tem um vídeo do... Do, tro... do personagem do Troy Baker. Que eu quero ver junto de vocês. Pra quem não tá ligado, Troy Baker é nada mais, nada menos que o Joel. The Last of Us. E uma yeah. porrada de outros personagens em game. Um dos velhos Earth Force flags. Earth Walt? Well, not that. I think it was called Earth Expedition Force. <laughs> it wasn't that. What are you doing? I'm resetting the lock. I'll pretend I didn't hear that. What if someone's hurt? <laughs> <It's just laughs> it's fight. That's not how it works at all, but. Okay. The most logical place for them to be is their quarters. Looks cozy. Life of luxury for some, I guess. How do you know? You can't even see it. It's hard to be worse Level than the engineering five. shack at Miner. <laughs> yeah, that's a fair point.
Opa, um código ali. Eu já anotava. 020689. Opa. Mano, olha o gráfico disso, velho. O que eu falo, mano? Empresas absurdas, riquíssimas, entrega um CG muitas das vezes, né? Um CG não, isso aqui é em game, né? Entrega um bagulho porco, né, mano? Modelagem ruim. Olha o que esses caras... Olha o que esses caras estão tá fazendo, velho. É um estúdio indie, cara. Olha a qualidade gráfica do bagulho. Olha essa personagem, velho. What on earth is going on here? I could barely hear that. I said, what on earth is going on here? Honestly, I meant the monitor. Ah. Your helmet has a much better mic. Yeah, nice try. Ai, caramba, mano. Ó, 22 de agosto para PlayStation 5, Epic, Steam e Mac também. Ó, tá sendo feito na Unreal mesmo. E para mim é a Unreal Engine 5. E aquela coisa, como eu falei para vocês, caras, é o tipo de jogo para quem gosta de narrativa, imersão narrativa, jogo com história, enredo e suspense, né? Deixa eu mostrar para vocês o que eu tava falando agora há pouco. Do, do Troy Baker, só pra vocês terem uma ideia do gráfico, né? Eu sei que aqui as coisas estavam bem escuras e tal, mas pega isso aqui, ó. Cara, saca só isso aqui. Esse aqui é o personagem do Troy Baker, que obviamente vai ter alguma coisa relacionada na história e tal. Olhem o gráfico disso, cara. Eu sei, galera, que jogo não é só gráfico, tá? Mas aparentemente o que tá vendendo esse game é o gráfico e a história ser sinistra. Gráfico já me convenceu. <risos> Saca só, mano. Deixa eu colocar um comentar aqui. A situação regarding site exposure is a growing concern. I've spoken with tout numerous times increasing safety regulations. But today. Today wasn't good. One of Nick's staff was admitted after suffering from extreme dehydration and fatigue. We had to sedate him. His hands wouldn't stop shaking. And after the patient vomited blood, Cara, olha isso aqui, he was sent to center point for further treatment. They'll administer standard care for hematemesis. I strongly recommend it based upon the current situation here of DTPA, but unfortunately at that point it's Either way the incident has been reported. Cara, é esse tipo de jogo que eu quero ver, tá ligado? Esse tipo de gráfico que eu quero ver nos jogos daqui para frente, velho. Que absurdo. And I need to find out what it is. Tem alguma coisa acontecendo aqui, a gente vai descobrir o que que é. Aí aqui já é um vídeo da galera explicando. Earlier this year, Fort Solace, a sci-fi thriller from new developer Fallen Leaf, was announced at Summer Game Fest. Starring Troy Baker and Roger Clark, it certainly looks as if it has the potential to have a dramatic story. But beyond what we've seen in a short trailer, almost everything about Fort Solace is shrouded in mystery. Looking to learn more about this fascinating project, we sat down with the head of Fallen Leaf, James Tinsdale, who told us much, much more about Fort Solace, including the gameplay styles we can expect, how we'll explore its massive space station location, and what its A-grade acting talent brings to the story. And after the patient vomited blood, he was sent to center point for further treatment. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo juntos aqui, vamos ver esse negócio. Mano, eu tô hypado, But first, coisa. let's establish the basics. What kind of game is Fort Solace? Fort Solace is a third-person sci-fi thriller set yeah. on the Solace Planum of Mars at an isolated mining post. We look a lot um at the de of in and the brilliant narrative games that came before us. Certainly an inspiration for us, something like Quantum. Ah, olha aí, eles se inspirar, inspiraram em Detroit. So we wanted to look at 
narrative techniques that were used in those games really successfully, but also add elements of gameplay. So when we initially discussed the project, we wanted to create something, you know, in the vein of Duncan Jones Moon. And by that I mean, you know, the psychological aspect where characters' motivations or, you know, their perception of reality itself is challenged. So we combined that with perhaps the isolated industrial style. Dead Space, of mano, the os caras só se inspiraram so em coisa boa, mano. The combination of the two. Fallen Leaf né? considered both first and third person perspectives for Fort Solace. The final decision to go with third person was driven by the team's wish for the game to be played in one continuous shot, similar to films like 1917 and Birdman. Ah, que legal! I think more games have done it in the past. Cara, vocês viram isso aqui? Vou até voltar para não falar besteira, mano. Aparentemente, o game ele é inteirinho filmado em one shot. Não tem corte. Será que é isso mesmo, cara? Foi motivado pelo desejo da equipe de que fosse jogado em uma tomada contínua, semelhante a filmes como... Pô, que irado, velho! Eu adoro isso em série, em filme. One cut, no edits throughout the entire game. So we felt the immersion levels would be super immersive throughout the whole experience. And for that reason, we felt third person is a far better catalyst for that. This one-shot narrative takes place within a sprawling, abandoned space station that once served two purposes. So Fort Solace itself is a remote mining post. Its purpose when it's got a full crew is to drill minerals and everything from the depths minerais da lua, da lua, da lua de Marte. That's its main primary function. But it's also housing one of the Frontier Better Tomorrow projects, which is run by our botanist in the game called Helen Dunpart. And she's also another character in the game. Troy's character, White Taylor, believes, really believes, that what's going on there is a conflict with that. Many narrative games play out in specific scenes that dictate where your character will move to. But in Fort Solace, you're free to explore the station how you wish. It's fully open, the whole location. Ah, o lugar you inteiro é aberto, galera. You will solve galera. certain environment puzzles or gain access to certain Legal. buildings through certain actions or, or progressive states in different locations. Each location, of which there are nine, has sub-levels. So they all have either one or two levels below ground. All the locations are linked with tunnels underground, which can be unnerving to navigate. If you find the dark corridors of Fort Solace are too spooky, you can instead opt to walk across the brighter surface of Mars. But the open air comes with its own challenges. Everything okay in there? On the surface of the Olha isso. chapters. And if you're on the surface, your field of vision is getting more limited. Especially by the end of the game, you may not be able to see three feet in front. The events of the game primarily can lead you through both. You don't have to participate in all of them, but the player will really decide if they want an unnerving, more so horror-style experience, which is in the depths, or if they want a little bit of a reprieve, they come to the service. Ah, olha aí, you cara. Você Fort vai decidir se o negócio vai ficar mais cabreiro ou não. An engineer who has responded to an alert from the facility. Since Jack is not a soldier, he doesn't have access to weapons. Instead, the most important piece of equipment in the game is Jack's multi-tool. The multi-tool device is essentially like a, a wrist device that contains, you know, all kinds of alerts, helps, interactions in the game because we want you to feel like you're an engineer, not a super soldier. Você so é um engen engenheiro, não um soldado. So the first port of call is tá. it serves as sort of like a data bank for all audio logs, message logs, we have video logs in the game. So any content discovered or found in the game is then instantly accessible from the multi-tool. Beyond that, it serves ah. as a tool for doing. A gente vai ter muita coisa para ler e para ver. Eu gosto de vídeos, cara. Leitura é zoada, mas vídeo é da hora. And basically analyzing what parts of the engine are broken, you know, things like that. It has a different use depending on where you are. And we've tried to actively make each location have multiple uses for it. Vai lá os vídeos. Jack may not be a soldier, but that doesn't mean he won't get into a bit of violent trouble. Fallen Leaf calls the more cinematic set pieces in Fort Solace key sequences and has designed them to go one step further oh, than treta, the action scenes treta. of some other interactive fiction games. Key sequences are, are probably our big cinematic moments in the game, but we wanted them to be completely playable. We looked at amazing set pieces in like the God of War, Last of Us 2, which were hugely a big inspiration for us, but we also wanted them to be fully playable. And we also wanted different paths within these key sequences. So if I don't participate or if I put the controller down, what happens? If I participate really successfully, do I get a completely different outcome? So we really wanted that to be a factor in these huge cinematic moments. We don't have a... a but there are cinematic scenes at the time, but it's playable. Moments where you can choose to. Again, Não é algo que você só fica assistindo, tá ligado? Aggressive. Like if you choose you want to be aggressive in that moment, okay? We have an animation for that and that might lead you down a very different path. 
If you choose to be calm and just want to see where this moment goes, it might take you to a different path. The choice is still the player, so we wanted to enforce player choice. We didn't want you to just Vai ter escolhas. Pô, legal, mano, é o tipo de jogo que eu adoro, velho. The most important aspects of the Fort Solace story, though, will come through the performances of its three central characters: Roger Clark, Julia Brown, and Os Troy dois Baker. aí, ó. Roger plays Joel our protagonist Jack e Arthur Morgan. We knew we wanted Roger to be the lead character because, well, one, he obviously with his experience with Red Dead, he's done a lot of mocap. Jack, as a character, is quite vulnerable. He arrives because he, well, he's mandated to. He's answered an alarm call. He thinks it's a system malfunction. He's an engineer. He needs to see if the system's okay. So, as Cara, acho que é um erro de uma varia que aconteceu no lugar. Companions that we always wanted Chega to lá, o caos está tomando. We really wanted to fill the void of not just having characters walk around in silence. And Jessica, who her, Julia Brown plays, is his companion. You know, she's with him all the time. We have a chit chat system between the two. And then later in the game, she becomes playable in certain segments. And Jess's character is the offset of Jack. She's younger, probably definitely smarter. She's got more wits. And we try to show a little bit of humor and use her predominantly to help offset. Tá mostrando tone. outra inspiração para esse tipo de coisa, our... de alguém falando junto com você. Protagonist is not the right word, você. but Wyatt Taylor, Troy's character, is probably the most complex and probably the biggest character in the game. He goes through quite a few different vulnerable states. We really want you to empathize with him, like he's not a movie villain, you know, he's, he's a doctor, he's very concerned with what's happening. Your interactions with these characters and your choices throughout the story will impact the conclusion of Fort Solace. There are a small number of different endings, with each designed to feel impactful rather than just a slight variation. We wanted a really big moments to have really decisive outcomes and for those outcomes to change the characters. Every big moment should change the character in some way have some effect on them. So we thought that would be cool to up the ante throughout the game, leading up to our, our final scene. The final scene can go many different ways. And that was something we played around Legal, a lot. So really. I'm really interested to see what people think and also fascinated to see which ones people go for. For more from Fort Solace, check out our exclusive... É, galera, é... É isso aí. E esse é um, um pouco, né? O que vocês viram aqui foi um pouco de Fort, Fort Solis, né? Da Fallen Leaf. E que chega dia 22 desse mês. Eu vou tentar, feito louco, trazer esse game pra vocês. É, vai cair no dia de outro jogo, o jogo da EA. A gente vai ver o que a gente vai fazer, mas vamos trazer os dois games. Mas eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu tô mais propício a gostar desse aqui, porque é o tipo de jogo que eu gosto, né? Jogo de na narrativa. Mas comentem aí, o que, que vocês acharam? Né? O time é de peso, a proposta é interessante. Basicamente, nós, estamos, nós somos um engenheiro que vamos atender um alerta de uma estação de minério, só que chegando em Marte, detalhe, né? em Marte, só que chegando lá as coisas estão completamente diferentes do que a gente imagina. Tá preparado? Eu tô muito pronto. Comenta aí. Beijo no seu coração. Ainda hoje tem live às 20. Vejo vocês aqui no canal. Tchau, tchau.